离开这个家，我再也不想看见你们。离开这个家，马桶妹小五，你不在家好好照顾雪儿公主，还想去哪里？三哥，我饿了，你快让小五去做饭，我要吃大鸡腿。听见了吗？雪儿公主饿了，赶紧做饭去。哼，雪儿公主，我呸！你眼里只有雪儿公主，真是太讨厌了。你们晚上就吃土吧，我走了。哼，离开了这个家，你不要再回来了。我看你在外面能嘚瑟几天。到底是怎么回事？唐三怎么和小五吵起来了？我得去看看发生了什么。天呀、啊，外面怎么这么黑呀、啊？我好害怕，我一个人还能去哪里？不管了，不管去哪里都比待在家里好。小五，你为什么要离开家呀？你和唐三怎么了？我婆婆，事情是这样的。雪儿公主，快把奥特曼还给我！我不，我就是要完你的奥特曼，我还要把你的奥特曼弄坏。你真是太过分了！我看谁敢？三哥，快过来！小五欺负我，你快把他赶出去！小五，你怎么又欺负雪儿公主？三哥，事情不是你想象的那样，是雪儿公主。好了。好了，我才不想听你解释。既然你这么可恶，今天的晚饭你就别吃了。事情就是这样的，求求你帮帮我，我婆婆，我真的没地方去了。放学啦！你们比跑，说你们谁偷了比比东妈妈给我买的草莓？我没有，都说没有。小五，是不是你偷吃的？早晨我拿草莓出来的时候，就你在班级，是不是你看见眼馋就给偷吃了？没有，我没偷吃你的草莓，还不承认？你看看你的脸都是红的。一定是你偷吃时候蹭上的颜色，不是我。事情是这样的，草莓好大啊！那是，这可是妈妈特地给我准备的。千仞雪，来下老师办公室。小五，你可别偷吃我的草莓。放心吧，我不会的。咦，地面好脏，终于打扫干净了。<笑>头好晕啊，我要去医务室看看。医生说我出汗被冷风吹感冒了，我脸红是因为发烧。<咳>你快点回去吧，别把感冒传染给我。我也要回去。停，冰公主，你别走，别人都没背书包，你为什么背书包？是不是你把我的草莓都装包里，想拿回家吃？不是的，千仞雪，你冤枉我。你心虚什么？把你的书包打开让我看看。凭什么？我才没心虚呢！我的书包凭什么给你看？哼，你不给我看，我就去告诉老师，说你偷东西。我没有，你想看就看吧。哇，草莓蛋糕，看着好好吃，这可比单吃草莓好吃多了。我好想吃。有了，冰公主，你这蛋糕上的草莓就是我的，肯定是你偷了我的草莓做成了蛋糕。快把蛋糕给我。不然我就告诉老师，千仞雪，你太过分了！今天是我生日，这是妈妈送我的蛋糕，我要拿回去慢慢吃的。哼，谁能证明这蛋糕是你的？我说就是你偷的。千仞雪，上学的时候我看见冰公主是拿着蛋糕进学校的，她真的没偷你的草莓。谢谢你，蓉蓉，晚上来我家吃蛋糕。哼，蓉蓉，就你多嘴，冰公主没偷。那就是你偷的，我没有，没有你怎么戴上口罩了？一定是你偷吃了我的草莓，嘴巴红才戴上口罩的，你还不把口罩摘下来？摘就摘，我戴口罩只是怕被传染感冒，我才没偷吃你的草莓呢。啊、好啊，蓉蓉，果然是你，你看你嘴巴上还沾着草莓粒呢。你还说你没偷吃我的草莓？你别冤枉好人，我吃的草莓是我给五六七抄我的作业，五六七给我的，才不是你的草莓呢。糟了，千仞雪怎么还没回家？不会是发现她的草莓丢了吧？我得快走。五六七，你别跑，你快给我做个证明，是不是我让你抄作业，你给我的草莓？那个，那个，蓉蓉，你别瞎说，我什么时候抄作业了，更没给过你草莓。蓉蓉，果然是你偷了我的草莓。可恶，五六七，你怎么能胡说呢？我知道了，原来是你偷吃了千仞雪的草莓，又拿她的草莓来抄我的作业，你也太坏了。我，我才没有，你别往我身上泼脏水。这到底是怎么回事啊？不知道谁偷吃了我的草莓，竟然敢偷吃我千仞雪的东西！我一定要告诉老师，让偷吃的人赔我十倍草莓。找美人鱼朋友了，偷偷的告诉你们，颜色越鲜艳的美人鱼，能力越强哦。我要金色的美人鱼。哼，我不要，我要跟尊贵的比比东做好朋友。那我选蓝色的美人鱼。Oh no！ 我不要，我要跟帅气的五六七做好朋友。怎么没有美人鱼愿意和我做好朋友呀？唐三哥哥，我来做你的好朋友吧。真的吗？太好了。<笑>
。唐三，你可真倒霉，你的美人鱼是黑色的，一看就什么魔法能力都不会。就是就是，唐三比比东五六七，现在你们都有了自己的美人鱼朋友，那下周我们就来评比谁照顾的好。金色美人鱼，你都会干什么呢？我这么漂亮，我会的可多了。真的吗？我不信。不信？你看。天啦，这也太厉害了！你竟然能变出来金币！我就说了，我可是最厉害的美人鱼。那你能变出手机、电视吗？当然可以。怎么样，厉害吧？嗯，好厉害。不过我还想要好多好多公主裙，我要每天都换新衣服穿。可是这样会消耗我的能量，我会变丑的。不行不行，我们不是最好的朋友吗？那好吧。太好了，这下我可以天天穿新衣服了。金色美人鱼，你继续变，我们永远都是最好的朋友。嗯，那好吧。蓝色美人鱼，你的能力是什么啊？我会的魔法太多了。那我怎么相信你呢？嗯，这样好了，蓝色美人鱼，你看这本作业了吗？你要能把它变成写好的，我就相信你。啊，我不想变这种魔法。我看你是不会魔法才这么说。才不是呢，变就变。太好了，这一下我的作业都不用写了。蓝色美人鱼，你的好朋友饿了，你快变一些好吃的吧。哼，为什么要我变好吃的？你不知道自己的事情自己做吗？我看你肯定是只会一种魔法，所以你才不敢答应。才不是呢，我会的魔法可多了，我这就变给你看。有美人鱼朋友真好，不用自己写作业，也不用自己做饭了。小吴美人鱼，这是我的零食送给你。你快尝尝吧。可是唐三哥哥，我是黑色美人鱼，我什么魔法能力都没有，你为什么要对我这么好啊？我们是好朋友呀。唐三哥哥，你真是太好了。小五，这是给你新买的鱼缸，我看你没有水会很不舒服，这样你不舒服的时候就可以在鱼缸里泡泡澡。谢谢你，三哥。打雷了，我好害怕。怎么，小五妹妹，唐三哥哥，我害怕打雷，雷声太可怕了。那我陪你一起好了。打雷时，我们不在空旷的外面，在屋子里是很安全的。真的吗？唐三哥哥，你真好。比比东五六七，你们的美人鱼怎么都变成黑色的了？老师，老师我我,我，一定是你们不好好对待美人鱼，所以他们才变成了黑色。我们知道错了。小五美人鱼，你被照顾的好漂亮。我宣布，唐三和他的美人鱼小五是最佳朋友。太好了，小伙伴们只有真心对待别人，才能交到好朋友哦。三二一，停！现在开始调制饮料。不知道这次是不是我喝，我还是加清水吧。我要加辣椒水。他们不知道我的眼罩是透明的。这次是五六七喝，我要把他的嘴辣成香肠。<笑>比比东，你也太狠了吧！万一是你自己喝可就惨了，我加柠檬解解了。那我就加点草莓吧。请大家摘下眼罩。哎呀，太倒霉了！为什么是我喝啊？辣死我了！我的嘴都喷火了。比比东，就是你放的辣椒水，下次我也要放更辣的辣椒水。第二轮开始，五六七喊停，三二一停。现在调制饮料，这次竟然又是五六七，太好玩了！哼，上次是我喝的，这次一定不是我了。那我也加辣椒水，怎么又有辣椒水？我加点白得，希望不是我喝。我加臭豆腐汁。比比东，你这么确定不会是你喝吗？辣椒水里加臭豆腐汁也太难喝了吧！我加点可乐调和一下味道。现在大家摘下眼罩。怎么还是我？小精灵，你是不是故意的？为什么总是我喝？五六七，你可不能冤枉我！小伙伴们作证，是你自己喊停的。我难道这么倒霉吗、呃？我几个月都不想吃饭了。五六七，还要继续游戏吗？当然继续，就我一个人喝了。每次比比东东放最难喝的东西，我必须让他也喝到才行。那第三轮开始。这次唐三喊停，三二一停，现在调制饮料。哎呀，怎么会停到我这？惨了惨了
，五六七一定会放臭豆腐汁，这可怎么办？有了，我要吓唬住他，让他们都不敢再放难吃的东西。这次不知道是谁，还是稳妥点。我家橙汁，哼，我猜这次一定还是五六七。五六七今天的运气最差了，我要加苦瓜汁，让他一年都不想吃饭。其实我放的是黄瓜汁，这样一定能吓住他们，不敢再放别的难喝的东西了。哎呀！苦瓜汁太苦了，比比东为什么这么有把握？难道真的还是五六七？那我加点苹果，希望不会那么难喝吧。该我加调料了，这次不会真的像比比东说的那样，又是我吧？比比东已经加苦瓜汁了，我再加臭豆腐汁，这还怎么喝？可是不加臭豆腐汁，又总觉得自己好吃亏。我到底要加臭豆腐汁呢，还是只加些清水呢？好难选啊！同学们，过来选择帽子了。哇，这些帽子都好奇特啊！那个巫师帽好漂亮，我想戴那个巫师帽。啊啊、<笑>小五，你的兔耳朵太大了，这个巫师帽你戴不了，还是给我吧。哇，我像不像神奇的魔法师？那我能戴什么帽子啊？小五，那个最丑的有长耳朵的帽子了。老师，我要那个骑士帽。我现在是勇敢的骑士了。那个长耳朵的帽子好难看，我不想要。老师，我试试那个树叶帽子吧。啊啊！还是不行。小五，看来你就只能戴那个长耳朵帽子了。好吧，那我要那个帽子。<笑>小五好像小偷啊。好了，同学们，不同的帽子有不同的魔法能力，希望你们好好利用它们。五六七，快过节了。我们要给同学们准备礼物，你和我一起去买礼物吧。好啊，我现在总感觉有用不完的力气。五六七，你现在力气好大啊！这么多礼物，你一只手就能拿走，太厉害了。蓉蓉，这不算什么，我的骑士帽让我变成了超级大力士。真的吗？你的骑士帽好神奇啊！咦，你们怎么不走了？不知道从哪落下的石头把路堵住了。大家都走不了，正准备绕路呢。你们让开，看我的！哇，五六七太厉害了！小雪，妈妈今天不在家，你记得把屋子收拾一下。哦，我知道了，妈妈。我要抓紧写作业，然后一会好收拾屋子。姐姐，我想出去玩，你陪我好不好？小小雪，姐姐要写作业，还要收拾屋子。不能陪你，我就要姐姐陪。<笑>好了，别哭了，让我想想办法。有了，我的巫师帽可是有魔法能力的，分身术。好了，这样我就可以同时做好多事情了。哇，好多姐姐，姐姐你太厉害了！快离他远点，这个人好像小偷。是了，这个帽子太丑了，戴着它大家都不喜欢我了。我不想带他了，着火了，快去救火呀！什么？我去帮忙？这么大的火可怎么救啊？哎呀，火好大啊！这可怎么办？要是那能下雨就好了。哇，这是奇迹吗？怎么就那里下雨，把火浇灭了？这，这是我帽子的魔法能力吗？嗯、小弟弟，你怎么哭了？姐姐，我的玩具被大火烧了。那都是我最喜欢的玩具。魔法帽能把小弟弟的玩具都复原吗？太棒了，我的玩具多回来了，谢谢你，小姐姐。你是天使降临来帮助我的吗？我的帽子竟然能实现愿望，<笑>忽然感觉它一点都不难看了。小五，你竟然还戴着这个丑帽子？是啊，我还以为你早就把它扔了呢。我的骑士帽不但帅气，还让我变成了力大无比的勇敢骑士。我的巫师帽子更厉害，我每天都可以变成好多个自己。我现在做什么都可轻松了。小五，你的丑帽子有什么魔法能力啊？我的帽子一点都不丑，现在所有小朋友都喜欢我的帽子。嗯，这不可能！真的，我的魔法帽子能实现愿望，小朋友们天天围着我，让我帮他们实现愿望。那也没有，我的骑士帽厉害。我的巫师帽才是最厉害的。好了，你们别争了，还是让小伙伴们来选择最厉害的魔法帽吧。我要上厕所，我进。哎呀，憋死我了，我也进。阿七，你不准进、啊。为什么呀？我都快憋不住了
太好了，终于找到厕所了。啊，凭什么小五比比东东能进？不行，我也要进去。你不准进！啊、真是太过分了，他们俩居然都不让我上厕所，我再也不要和他们玩了。就游玩了一天，好累呀、啊，我该去洗澡了。在外面玩一天了，身上好脏啊，我也要去洗澡。你要干嘛？这里不准进，赶紧走开！凭什么我不能进？比比东，你太过分了！这个洗澡间好漂亮，我也要进去洗澡了。小五也进去了，不行，我一定要进去。阿七，这是我们女生的洗澡间，你不准进！太过分了，太过分了！刚才他们不准我上厕所，现在又不准我洗澡，我这就去老师那里告他们。老师，比比东和小五欺负我啊！到底是怎么回事？是这样的，老师，今天爬山的时候，他们不准我上厕所。现在住下来了，他们又不准我洗澡。你快去惩罚他们！什么？他们居然这么过分？我这就去找他们问清楚。洗完澡身上就舒服多了。是啊，确实舒服了。小五比比东，阿七说你们不准他洗澡，这是怎么回事？啊、不准他洗澡，没这种事啊。是啊，老师，你别听阿七乱说，我们怎么可能做这种事？小五比比东，你们居然当着老师的面撒谎，小朋友们都能帮我作证，就是你们不准我进洗澡间洗澡的。你瞎说，明明是你要进我们女生的洗澡间洗澡，我们才不让你进的。什么？省女洗澡间？你们瞎说什么？这两个洗澡间明明是一样的。阿七不是这样的，你看这个红色洗澡间上面画的是穿裙子的红色小人，这是我们女生的洗澡间。那边蓝色洗澡间上画的是没穿裙子的蓝色小人，那才是你们男生的洗澡间。不错，男生和女生的洗澡间。间是分开的，阿七，你应该去男生的洗澡间。小五和比比都说的很对，阿七，现在你搞清楚了吗？好吧，我知道了。不过老师，他们还不准我上厕所呢，你一定得惩罚他们。不是这样的，老师，你跟我们去看看就知道了。老师，你看，阿七想进的是女厕所，所以我们才阻止他进去。原来是这样，阿七，其实厕所也是分男女的，你看看门上的小人标志，下次可别再搞错了。好的，老师，我记住了。穿裙子小人标志的是女厕所，没穿裙子小人标志的是男厕所。说的很对，看来你已经能分清了。小五比比东，对不起，是我错怪你们了，我向你们道歉。没关系，阿七，我们不怪你。好的，孩子们，你们解决了误会就好。同学们，放假了，快看看你们会收到谁的邀请吧。老师你好，我是美人鱼世界的冰美人鱼，我想邀请我的好朋友去海洋世界。冰美人鱼。你是来邀请我去海洋世界吗？我游泳可是全班最厉害的。哼，我才不邀请你呢！你一点都不爱护大海。大海带走我的寂寞，也带走我的垃圾。女儿，看到了吗？大海就是最好的垃圾场。咱们把垃圾扔到大海，会被海水带到远远的地方去，多干净啊！是啊，妈妈，你太聪明了。比比东，你太过分了！怎么把垃圾都扔到我们海洋里了？你这样会污染大海的。丑美人鱼，大海那么大，扔点垃圾怎么了？多管闲事。<笑>妈妈，你这石头扔的太准了。那还用说，我这可都是扔垃圾练出来的。哪来的这么多垃圾呀、啊？比比东，你不爱护大海，还是小五把你扔的垃圾收拾干净的？所以我这次是来邀请小五去我们海洋世界玩的。谢谢你，冰美人鱼，能接收到你的邀请，我太开心了。好了，小五，你跟着冰美人鱼去海洋世界玩吧。啊、我才不稀罕去海洋世界呢，都是谁有什么好玩的？老师你好，我是光头强，我想邀请五六七去我们熊出没世界玩。光头强。你太过分了！你忘了前两天我还帮助过你，你竟然不邀请我！哼，你还好意思说？蜜蜂，你别追我了，我以后再不拿你的蜂蜜了！啊！救命啊！谁来救救我？<笑>咦，光头强，你也太笨了，竟然掉井里了！比比东，你快救救我！想让我救你上去也可以，可我还没吃早餐，没力气。你给我一个狗头币吃早餐，我就救你上来。这，好吧。给你，哎呀，我忘了，还得买杯奶茶，你得再给我一个狗头币。嗯，比比东，你你太过分了，给不给？不给我就走了。好，好，给你，这根绳子给你，你自己往上爬吧，我去吃早餐了。比比东，你这个大坏蛋，你给我这根破绳子有什么用？
。咦，光头强，你怎么掉井里了？你别着急，我这就拉你上来。哼，比比东，你不但不救我，还骗走了我两个狗头币，而五六七却什么都没说，就把我救上来了。所以我要邀请我的好朋友五六七去熊出没世界玩。光头强，谢谢你能邀请我。很好，五六七，你和光头强去熊出没世界玩吧。哼，一个破林子有什么好玩的？不是蚊子就是苍蝇，邀请我我都不去。老师你好，我是美食世界的食物精灵，我想邀请我的好朋友去美食世界享受美食。我我美食精灵，我对食物可是很有研究的，什么好吃什么不好吃，我一眼就能看出来。比比东，我才不会邀请你呢。这个饼干真难吃，这个苹果也好难吃。比比东，你怎么能这么浪费食物呢？食物都是农民伯伯辛辛苦苦劳作得到的，每一粒都来之不易。我们应该爱心食物。哼，你蓉蓉，怎么你也喜欢管闲事？我有钱，我愿意浪费。以后我吃东西就是要吃一半扔一半，你们谁都管不到我。比比东，你不爱惜粮食，你没资格去美食世界。我要邀请珍惜粮食的蓉蓉去我们美食世界玩。非常感谢你，食物精灵。我们美食世界也欢迎所有爱惜粮食的小伙伴来做客。很好，蓉蓉，你和食物精灵出发吧。比比东，既然没人邀请你去玩，那么暑假你就在学校做试卷吧。这些试卷都是我为你准备的。不要啊，我也要出去玩，这不公平。快<笑>跑啊，有怪兽！不要跑，我不是怪兽。我是大海中的海神，我在找我失踪的美人鱼妹妹。我们不会游泳，我们不去大海。我们大海可美了，有好多好吃的好玩的。不但不用学习写作业，还可以使用神奇的魔法。这么好，我想去，可是我们没有鱼尾巴啊。美人鱼碰到水才会显出鱼尾巴。我现在用魔法下雨看看就知道了。呼风唤雨。哇，我有美人鱼尾巴，我是美人鱼公主。我怎么也有美人鱼尾巴啊？我们都有美人鱼尾巴。啊、不对啊，你们怎么都有美人鱼尾巴？我只有一个美人鱼妹妹，一定有人是假冒的。有了，我的美人鱼妹妹唱歌特别好听，你们唱首歌我就知道了。那我先来。I see you.、嗯嗯 I see you. 停停，蓉蓉你就算了，你还是回去做作业吧。该我唱歌了。五六七，你就不用唱歌了。为什么我不想回去写作业？因为你是男生啊，海神哥哥要找的是妹妹，你的鱼尾一定是假的。比比东说的对，五六七你也回去写作业吧。还是我来唱歌吧。哇，比比东，你唱歌真好听，原来你才是我的美人鱼妹妹。太好了，我不用回去写作业了。其实我的鱼尾是假的，唱歌是我用录音机录好的，我只对嘴型就好了。你们谁都不要告诉海神哥哥，不然我就把我的作业让你们写。比比东妹妹，快和我回大海吧。海神哥哥，我还没唱歌呢。臭兔子，怎么哪都有你？海神哥哥都说我是美人鱼妹妹了，可是我唱歌也很好听啊。这样，那小屋你唱歌我听听。星星，星星，你为什么眨眼睛？难道是在告诉我你是天上精灵？哇，太好听了！这么说你也是我的美人鱼妹妹？你们两个都是美人鱼妹妹，这可怎么办？啊！老鼠，<笑>对呀、啊，我的美人鱼妹妹哭出的眼泪是珍珠，小五的眼泪是珍珠，小五才是我的美人鱼妹妹。谁说的？我也能哭。<笑>咦，怎么没有珍珠呢？比比东，你哭不出珍珠，你还是回去做作业吧。不要啊，我不要做作业。小五妹妹，快跟我回海神宫吧。好啊，海神哥哥。<笑>其实我是千仞雪，真正的小五美人鱼，还在地宫里给我哭珍珠呢。比比东妈妈太笨了，假冒都不会。我要去海神宫享福了，再也不用写作业了。<笑>
，海神哥哥，你在哪呀、啊？仙人雪冒充我的样子，怎样才能让海神哥哥知道真相？就糟糕，我的鱼尾不见了，我得把它找回来，不然小伙伴们会不喜欢我的。五六七，你看到我的鱼尾了吗？我刚睡着了，睡醒鱼尾就不见了。小五美人鱼，我一直在这玩沙子，没有到大海里去。不可能，你为什么要把身体埋在沙子里？你快出来，我都看到鱼尾露在外面了。小五美人鱼，真的不是我，不信你看。好啊，五六七，果然是你偷了我的鱼尾。这个可不是你的鱼尾哦、啊，我这是为了练习游泳买的鱼尾型脚蹼。你看是黑色的，你的鱼尾是粉色的。对不起，五六七。我冤枉你了，可是我没有鱼尾，真的好难看。<笑>美人鱼小五，你别伤心了，我刚才好像看到比比东跑过去了，他身上好像就是粉色鱼尾。真的吗？谢谢你五六七，我现在就去找比比东。比比东，你是不是偷了我的鱼尾？小五美人鱼，你可不要冤枉好人，我比比东可是武魂殿的女王，我会偷东西，可笑。那你为什么要穿这么宽大的裙子？是不是把我的鱼尾藏在里边？你让我看看。啊、小五美人鱼，你算老几？小伙伴们同意了我才给你看，否则少烦我。比比东，小伙伴们大多数都认为是你拿了我的鱼尾。啊、你们竟然敢冤枉本女王，看就看。哼，比比东，这不就是我的鱼尾吗？小五美人鱼，我脚扭伤了。这是我买的助力电动车，轮子是可以转动的。不信你看。啊，比比东，看来是我冤枉你了，向你道歉。我原谅你了，小五美人鱼。史莱克小镇正举办假面晚会，也许你可以到那里看看。好的，谢谢你，比比东，我这就去看看。啊，蓉蓉，你为什么要偷走我的鱼尾？你知道我有多着急吗？对不起，小五美人鱼，我只是觉得美人鱼是最漂亮的，扮成美人鱼一定可以成为晚会的焦点。原本我是想晚会结束后就给你送回去的，真是对不起。好吧，既然你知道错了，我就原谅你。但你要知道，偷窃是不对的。如果你需要，可以向我借，我们是好朋友，我会借给你的。我知道了，我再也不会这样了。我要飞到天上变成彩虹。我要变成地球，嘿嘿，比比东一定想不到我变成了地球。我我变什么呀？有了，我就变成太阳了，这样比比东一定找不到我的。嗯、呃，我想想要藏在哪里呢？都说最危险的地方就是最安全的地方，我就变成比比东的鞋子好了，这样他肯定发现不了我。天哪，这个比比东的脚怎么会这么臭啊？恶心死我了！啊好了，时间到了，现在是我捉迷藏大王表演的时间了。你们很快就会被我找出来的。呃、奇怪，他们都藏哪里去了？怎么一个也找不到呀？救命啊！比比东这个臭脚是有几万年没洗过了，我快要被臭脚熏晕过去了，真不应该变成比比东的鞋子。呃，嗯，这个太阳的颜色不对，下来吧，贝利亚。太阳怎么可能是黑色的？哎呀！我怎么会这么粗心，忘记变颜色了？贝利亚，你一定知道其他人躲在哪里的，对不对？来，都告诉我吧。哼，想让我出卖大家？你觉得我像是那样的人吗？绝对不可能。呃，贝利亚，你不是养了一只小狗吗？你看我有肉骨头、狗粮、小皮球这些东西，小狗最喜欢了。这些都送给我，你确定这些都是小狗最喜欢的东西吗？当然了，你快收起来吧。比比东，你看人真准。既然你这么慷慨，那我就不客气了。你很有前途，我看好你，贝利亚。这下你可以告诉我其他人藏在哪里了吧？哎呀，一点小东西就把贝利亚给收买了。等游戏结束，我一定要让它好看。嘿嘿，反正比比东又不知道大家藏在哪里，那我随便说一个地方，让他自己去找吧。找不到就是他技术不行。比比东，我好像听到他们说要藏到山上的密林里。哎呀妈呀，贝利亚居然让比比东去爬山，饶了我吧！我实在受不了这个味道了，还是自己出来吧。我在这里，我认输了。比比东，你的脚简直是个大杀器，到底多久没洗过脚了？这个，这个，大约好像似乎有三年没洗过脚了吧？什么？妈呀，你你也太不讲卫生了！咦，又没下过雨，天上怎么会出现彩虹呢？让我用望远镜看看。啊
，我知道了，小五五六七，你们快出来吧，我已经看到你们了。看到我了，这不可能！比比东肯定是在抓我的。比比东，你是怎么发现我的？当然是拿望远镜看到的。你变成彩虹，居然连自己的耳朵都没遮住，也太好找了。哼，就算你找到了我，也不可能找到五六七的。五六七有什么难找的？那两个挨着的地球，有一个一定就是他。这都被你猜到了，你也太厉害了吧！那当然了，我是最棒的。现在你们全都被我找到了，赶紧承认我就是捉迷藏大王吗？好的，比比都是捉迷藏大王吧、啊？嗯，我怎么听着有点不对劲？他们刚刚是叫的是捉迷藏大王吗？怎么这么别扭？